take a look inside this refrigerator. Meet the nutritionist who believes mold and bacteria are part of a balanced diet. Decide for yourself when this human vulture invites his friends to feast on rotten meat. The bacteria that grows on spoiled food looks something like this. Not very appetizing, huh? Well, Ripley's dined with a man who believes that a healthy diet consists of eating rotten meat. Wait till you see what's inside this guy's refrigerator. What would you do if you went to the fridge for a snack and saw this? If you're Ogenus von der Planitz, you grab a fork and dig right in. Believe it or not, he's been eating the foulest food he can find for the last three decades. In fact, the meat he eats every day is intentionally rotted for over a year. As a child, Ogenus was constantly getting sick, and he fought through years of frustrating illness. By the time I was probably six, seven years old, I developed colds and flus that would last from three to five months. Then, in the late 60s, Ogenus was diagnosed with deadly lymphoma cancer. He immediately began a series of radiation treatments to halt the deadly disease. But the cancer kept on spreading. Fearing the end was near, Ogenus set out to travel the world. While in Alaska, members of a local Inuit tribe took him in. According to their custom, they encouraged the dying man to eat a remedy of raw, rotten meat. It stunk like dead animal. And I mean, it was horrendous. I couldn't get within five feet without wanting to vomit. I thought I was having a near-death experience, so I went and lied down my campsite and uh, woke the next day and I wasn't dead and I felt better. Feeling like a new man, Ogenus decided to explore in depth the world of putrid meats and organs. He discovered there's actually a science to this diet of decomposition. Well, bacteria, virus, and parasites feed on degenerative tissue. So it helps you get rid of the poisons that are in the body. It's like the vultures and crows. They feed on degenerative animals. They don't go around attacking healthy animals. Now, preparing food is a simple process. He chops a variety of animal parts into cubes. These he places in jars with plenty of airspace. Then, Ogenus lets nature take its course. You have to open it every three to four days to put more oxygen in it to keep the bacteria moving. The meat's not ready until mold and bacteria have done their dirty work for at least a month. But a warning, eating any spoiled food can be extremely dangerous, even deadly. Don't try this at home. In fact, it's a putrefaction process so hazardous that food safety specialist Jeff Davidson simply cannot support it. I'm guessing a lot of people are gonna be concerned with, with, with things like an E. coli, a salmonella, uh, even botulism. Maybe you're going to vomit. You may have some days of diarrhea. All right, this is a buffalo heart chopped up. Oh, whoa. <laughs> some of Ogenus's favorite meats decay in their own juices for over a year. This is cod livers. This is about a year and three months old. Though doctors warn that consuming spoiled food could lead to illness or even death, Ogenus claims his afflictions have miraculously disappeared. A situation he attributes to consuming spoiled cuisine. As strange as it may sound, with each bite of rotten flesh, Ogenus says he only gets stronger. This rotten meat eater has even written a how-to book about his unique diet. And not only that, he's a certified nutritionist actually counseling patients to improve their health. But even with all the positive benefits he attributes to eating rotten flesh, Ogenus does have one important piece of advice. You don't want to do it in your house because it'll stink your house up. Believe it. Wow. À propos de la viande pourrie, il euh, n'y a que les bactéries sur la viande cuite qui sont pathogènes, qui peuvent nous rendre malades. Si elle est sur la viande crue, il n'y a aucun problème.
le pire qui puisse arriver quand on mange de la viande pourrie, hein, la high meat, euh, c'est de vomir, donc ça c'est le pire, ou avoir la diarrhée aussi. Mais c'est dans des cas euh, assez rares. Et dans ce cas-là, en fait, c'est un, une désintoxication euh, radicale du foie, du pancréas et des intestins. Dans le cas d'Ajonus, il a eu son air vague de sectionner quand il avait 20 ans. Donc son estomac ne pouvait plus sécréter d'acide chlorhydrique. Et les bactéries, elles meurent dans l'acide. Et donc Ajonus était censé, d'après les médecins, être en constant danger de mort à cause d'empoisonnement de, de, euh, bactérien ou, ou de parasites avec la viande. Donc c'est pour ça qu'il lui disait de tout cuire. Bien sûr, ça c'est des conneries. Et ce qu'il s'est aperçu, c'est qu'en mangeant de la viande crue, fraîche ou même vieille de d'un an ou même plus, il n'avait aucun problème et ça a amélioré d'ailleurs sa santé. Et tout ça, il l'a fait pendant des dizaines d'années. Concernant la digestion, 60 à 80% de nos mouvements intestinaux devraient être euh, grâce aux bactéries, pas grâce aux fibres. Par exemple, Escherichia coli, c'est la bactérie responsable principalement euh, des mouvements intestinaux dans le côlon. Et la constipation chronique, ça indique des niveaux bas euh, dans cette bactérie-là. Donc une déficience en bactéries dans, dans l'intestin. L'intérêt de la viande pourrie, on peut aussi l'appeler la high meat, c'est d'augmenter les niveaux de bactéries. Et ces bactéries-là, elles aident à réduire euh, la quantité de déchets dans notre corps, ça aide à, à nettoyer. Donc manger de l'argile humide ou de la viande pourrie, ça aide à augmenter le taux de bactéries. Pourquoi il faut euh, aérer la viande C'est parce qu'il existe 17 stades de développement bactérien. Et c'est des bactéries qui sont aérobies, donc qui ont besoin d'oxygène. Donc il faut leur, leur réapporter de, un air frais, hein, de, de l'oxygène, pour qu'elles se développent en continu. D'où l'aération des peaux, des bocaux, tous les 3 à 4 jours. Si ça c'est pas fait, euh, ben, les bactéries resteront au même stade. Donc par exemple si on part en vacances, qu'on a laissé nos peaux pendant 2 deux, deux semaines, 3 semaines même, euh, sans aération. Quand on revient, euh, on se remet à les aérer et au bout d'une semaine, on peut se remettre à manger cette viande euh, parce que les bactéries seront à nouveau actives. Si quelqu'un souffre de dépression euh, ou de constipation chronique, la viande pourrie, c'est quelque chose, c'est un remède qui est très recommandé en primal. L'idéal, c'est d'en manger deux fois par semaine. Par contre, si vous êtes en, pendant un cycle de perte de poids, il ne faut pas en manger en grande quantité, parce que ça peut provoquer de trop grosses détox. Déjà qu'en perte de poids, on est sujet à de la détox, il vaut mieux limiter la quantité. Les bactéries et les moisissures, c'est utilisé par plein de tribus, plein de peuples, partout dans le monde, pour, pour être en bonne santé, pour même se guérir. Les Hunza, certaines tribus esquimaux, les Samburu, les Maasai, ils mangent régulièrement des bactéries soi-disant pathogènes, qui sont bien sûr bénéfiques. Par exemple, les Hunza et les Fulani, à genoux dit qu'ils boivent régulièrement dans leur lait cru des bactéries, les Echerichia coli et puis euh, des salmonelles. Et certaines tribus d'esquimaux enterrent euh, leur viande dans des pots jusqu'à 6 semaines. Et l'intérêt de la viande pourrie, c'est d'améliorer euh, l'humeur, l'endurance, la digestion, toutes ces choses-là. Un exemple aussi, c'est les Chinois et leur, euh, leurs œufs pourris. Donc ils utilisent ça comme des remèdes ou euh, aussi comme aphrodisiaque. Il y a des Chinois qui, euh, riches, vieux, qui dépensent une fortune dans ces œufs-là. Ils en mangent quelques-uns. Et en ayant mangé ça, ils passent des heures à niquer avec des putes. Et tout ça, ben, c'est grâce euh, à la prédigestion des œufs, des bactéries, euh, grâce aux bactéries aussi elles-mêmes. Et certains œufs, ben, ils peuvent avoir été prédigérés euh, pendant 25 ans. Donc c'est une nourriture très digeste, très assimilable qui apporte plein de nutriments très rapidement et en grande quantité. In the town of Reykjavik, Sigi, a traditional Icelandic cook, is preparing one of the signature meals of the Thoroblat festival, as the Vikings once did. You feel the pungent aroma of the shark. This freshly caught 1700 pound Greenland shark is naturally full of urea and other toxins. These chemicals act as antifreeze, allowing the shark to live in waters as cold as minus two degrees Celsius. The toxins are so concentrated that to eat this meat could make you seriously ill or possibly even kill you. 
But Hildebrander Biamis's family has a secret shark recipe that goes back generations. And he knows that the only way to prepare it is to let it rot. As the meat decomposes, it oozes toxic ammonia, the chemical found in most household cleaning products, and human waste. Uh, I don't want to say the word. This will probably describe it best. P. <laughs> in Viking times, shark meat was buried out of sight. But Hildebrander prefers to see his delicacy. That way, he can keep track of the decaying process. His nose decides when it is ready to dry. It's like winemaking, you know? When the meat is at a perfect rotten state, it's hung to complete the breakdown process. After six months, it's ready to be served. Yeah, this is gonna be very good. It has two more months. It's gonna be a great, great job, this one. It's a social thing for us to come together and eat this. I don't like the shark. It's like ammonia. Tastes smell like fish. It does. Despite this feast of oddities, these Icelandic partygoers see nothing bizarre about tonight's main courses. No matter what dish is served, Siggy and the Icelanders agree there is more to this tradition than just taste. The point is taking care of this tradition, having fun with it, know what it is, don't forget it, don't forget where we come from. Alors moi j'ai préparé deux pots d'aimit. Alors là-dedans, c'est alors là-dedans c'est du foie de veau. Ça sent assez fort, ça sent presque comme du gaz. Donc ça par contre c'est liquide. Ça rend beaucoup de jus. Donc ça a une odeur de foie plus forte et euh, comme un côté un peu acidulé. Donc au goût, euh, pour les débutants, ça serait plutôt du foie qu'il faudrait commencer. Donc voilà un morceau. C'est bien de le garder longtemps dans la bouche, pour que les bactéries euh, s'imprennent bien dans, dans, dans les muqueuses de la bouche. Elles vont pouvoir nourrir le cerveau. Donc là, les viandes ne euh, sont pas très vieilles, elles ont peut-être 3 mois. Ça fait 3 mois que, ou peut-être même un peu moins, 2 mois et demi. 2 mois et demi que c'est là-dedans. Donc le fait que ce soit coupé en morceaux, c'est un peu plus simple pour manger. C'est pas spécialement bon au goût, mais il y en a qui peuvent, il y a des viandes pourries qui peuvent être très bonnes. Moi j'avais fait un coup euh, euh, de la cervelle de veau qui avait 6 euh, mois et ça avait, euh, bah, c'était comme un fromage. C'était euh, limite comme un camembert. Il y avait euh, un coup j'ai fait de, du foie de poulet et ça avait presque un goût de chocolat et c'était plutôt agréable à manger. Là, des deux, le plus agréable à manger, ce serait plutôt le foie. Le cœur, euh, j'aime un peu moins. That is one massive piece of meat. This is igunak, raw walrus meat that's wrapped up, buried in the ground and left to decompose for at least a year. It's the only meat I've ever seen that has to be chopped into steaks with an axe. Timing is key with igunak. Dig it out too early and it won't taste right. Too late and it'll have decomposed into a toxic jelly. Yeah, it's a good one. 2005 was a good year. Igunak used to be eaten when no hunting was possible and all other supplies had run out. In the past, a hidden slab of igunak could mean the difference between life and starving to death. Wow, it's got, it's got a very strong, very strong smell, that kind of wet dog. <laughs> is that a good description? Yes. <laughs> <laughs> and is that the smell that you're looking for from Ignite? Yes. I guess that's what they're used to as well. 
Each new batch of Igonac is greeted with a big family celebration because once it's opened, it all has to be eaten straight away. This is the first batch of the winter. Barely disguised delight on this man's face. <laughs> yep. So do you just hack into it? Or are there, are there particular parts that are better than others? This is the way to go here when you have uh, skin, fat and meat. To get the whole, uh, sort of a section yeah. of the whole lot? Yeah. yeah. Wow, it's a real feeding frenzy when you get this stuff in, isn't it? Yeah. Then if we didn't have a camera crew, we'd call all our relatives. And everyone would be a this frenzy. House, this house would be fat. <laughs> <laughs> they're all waiting outside, aren't oh, they? Oh, yeah, they're waiting for the word. <laughs> they, heard the, they heard the axe going down. <laughs> <laughs> and the word goes out. Yeah. So you eat the whole lot? Wow. That's quite rotten. <laughs> well... It goes right up your nose, doesn't it? Igunak has some of the most unusual flavours I've ever experienced, and it tastes pretty much how you'd expect 12 month old decomposing walrus to taste. Powerful taste. Powerful, mm, very strong. Don't eat too much. Why is that? It's very oh. powerful. Yeah, it's very too powerful. powerful for you, so yeah, you never tried it before. You might, you might vomit. Yeah. Okay. Which other bit should I try? Should I should try a little bit of the intestine. Maybe mm. a little, little bit. Mm -hmm. Just yeah. a little bit. Just a little. That that one really. Is that quite strong? Oh yeah. It makes blue cheese look mild. Mm. Yeah, that's strong. Mm -hmm. Is that the strongest bit? Oh, oh yeah, that is yeah. really strong. Oh yeah, I mean that. That really gets it going. Niveau odeur, les gens ils vont détester. C'est comme un animal crevé sur le bord de la route. Ça sent très fort. Vaut mieux garder ça à l'extérieur ou dans son frigo, dans un frigo qui n'est pas chez soi. Ce que j'ai l'impression aussi, c'est que quand on est en primal, on a tendance à moins être affecté par des odeurs de ce genre-là. On est moins sensible que d'autres personnes. Par exemple, pour sentir là ce qu'il y a dans le pot, je suis obligé d'avoir le nez, ben, le pot fermé, je suis obligé d'avoir le nez juste à côté. Et si j'ouvre, il y a des gens, euh, s'ils si, si sont dans, dans le vent, et ben, jusqu'à 15 mètres, ils peuvent sentir facilement. Pour faire de la high meat, hein, la viande pourrie, il faut laisser beaucoup d'espace avec de l'air. Il faut que ce soit au moins 50% de, de l'espace. Et après, euh, remplir le reste avec euh, n'importe quelle viande, n'importe quelle viande de votre choix. Euh, ça peut être des organes, ça peut être euh, de la viande, euh, n'importe quoi. Le mieux, c'est de couper en morceaux, comme ça, c'est beaucoup plus pratique pour se servir et pour manger. C'est plus pratique aussi pour aérer. Et je nous conseille d'avoir tout le temps trois pots de high meat. Un pot avec de la viande rouge, un avec de la viande blanche et un autre avec du poisson. Et donc il n'y a pas besoin d'en manger des tonnes, juste euh, voilà, une bouchée un peu de, de chaque, euh, comme j'ai fait. Une à deux fois par semaine, ça suffit. Si on veut les bénéfices de la high meat. Après, en manger plus, il n'y a pas de problème non plus. À genoux, ça avait d'ailleurs un client qui euh, n'avait pas vraiment le moral était plutôt le moral dans les chaussettes, hein, pas quelqu'un de très euh, jovial. Et il faisait la primale depuis, euh, je crois que c'est un ou deux ans. Et donc cette attitude, elle n'a pas changé euh, chez cette personne-là. Et c'est seulement en ayant commencé à manger de la viande pourrie, la imite, que qu'il a commencé à être euh, bah, très jovial, très, très heureux, et, et à se sociabiliser. C'était aussi quelqu'un qui n'était pas du tout sociable. Il cherchait à éviter les gens. Et là... Il était heureux juste, euh, juste en ayant rajouté de la viande pourrie dans son alimentation. En anglais, on appelle ça... Putain, enculé Mais aussi, encore une chose, en anglais, on appelle ça high meat. High, ça veut dire euh, défoncer, perché. Euh, littéralement, c'est dire haut. Mais donc, euh, haut dans le sens perché. Et meat, ben, viande. Donc, c'est de la viande qui, euh, qui nous rend perché, en quelque sorte. Et pourquoi le choix de ces mots Eh ben, c'est parce que euh, certaines personnes, comme elles ont euh, des niveaux de bactéries très bas, quand elles mangent pour la première fois, euh, ou même les, les suivantes, euh, de la viande, il y en a qui peuvent se sentir limite euphorique et euh, très, très joyeuse. Donc ça fait un semblant de, de défonce. Et une autre chose aussi, c'est que j'ai déjà présenté euh, la high meat euh, à un ami, et euh, à même plusieurs personnes déjà, je crois. Et euh, c'est assez marrant le, les réactions qu'on qu peut avoir, parce qu'en fait, euh, ça a l'odeur euh, comme, un, comme un animal crevé sur le bord de la route. Ça, ça pue la charogne, ça, ça pue le mort, le cadavre. Manger ça en, en face des gens, euh, je trouve que c'est le meilleur moyen pour, euh, pour les secouer en dehors de leur réalité. C'est quelque chose d'assez marrant. 
Donc ce que je pense faire à l'occasion, c'est faire des, une, une vidéo ou deux où je vais en ville, dans la rue, et je propose aux gens de, de tester de manger de la viande pourrie.